ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தக்காளி கடைசல் தான் பார்க்க போறோம் தக்காளி கடைசல் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விதமாக நம்ம வந்து செய்யலாம் ஒன்று வந்து சாதத்துக்கு ஊற்றி சாப்பிடலாம் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இட்லி தோசைக்கெல்லாம் இது அடிச்சுக்க ஆளே இருக்காதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் எப்படி செய்கிறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஒரு சிஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா மறக்காம எல்லா வீடியோஸ்க்குமே இதை கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க எனக்கு இன்னைக்கு தான் போடுறதுக்கு நேரம் கிடைச்சது ரொம்ப வெயிட் பண்ணதுக்காக ரொம்பவே தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் இந்த தக்காளி கடைசல் இந்த கத்திரிக்காய் கடைசல்லாம் செய்யும் போதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய அம்மா நினப்பு அதிகமாக வரும் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் அங்கே ஊரில் இருக்கும் போதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அம்மா வந்து திங் இந்த வாரத்தில் ஏழு நாள் வந்து என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாள் வந்து கண்டிப்பாக நான்வெஜ் செஞ்சுருவாங்க மீதி இந்த ஆறு நாள் இருக்குது இல்லையா அப்போ போட்டு மண்டையை போட்டு ரொம்ப குழப்பிப்பாங்க என்னென்னா நேற்று தான் சாம்பார் வச்சேன் முந்தா நாள் தான் புளிக்குழம்பு வச்சேன் இன்றைக்கி என்ன செய்கிறதுன்னு தெரியல அப்படின்னு போட்டு ரொம்ப குழப்பிட்டு அப்படியே அந்த பன்னெண்டு மணி வரையும் உட்காந்தே இருப்பாங்க அதெல்லாம் எனக்கு வந்து இந்த இதெல்லாம் செய்யும் போது எனக்கு அம்மா நினப்பு ரொம்ப ஜாஸ்தியாக வந்துகிட்டே இருந்தது அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து இந்த ரெண்டு மூணு நாள் வந்து குழம்பு வெரைட்டி வைப்பாங்க அந்த மற்ற நாள்லாம் என்ன செய்வாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தக்காளி கடைசல் செய்வாங்க கத்திரிக்காய் கடைசல் பீக்கங்காய் கடைசல் அப்புறம் தக்காளி வதக்கல் இது எல்லாமே செஞ்சு அன்னைக்குள்ளே நாளை வந்து போக்குவோம் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் செய்யும் போது எனக்கு அவ்வளோ நினப்பாக இருந்தது அம்மாவோட நினப்பு ஓகே இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்றத பார்க்கலாம் இப்போ தக்காளி கடைசலுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து மூணு தக்காளி இடத்திருக்கேன் அதுக்கு ஒரு வெங்காயம் மூணுக்கு ஒரு வெங்காயம் எடுத்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ எல்லாத்தையும் குக்கரில் சேர்த்தடலாம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஒரு வெங்காயம் அப்புறம் மூணு தக்காளி இதெல்லாம் சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்குவோம் இப்போ தண்ணி சேர்த்ததுக்கப்புறம் மசாலா சேர்த்துறேன் கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா புளிப்பு சுவையுடையது தக்காளி அதுக்கு ஈக்குவலாக காரம் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் சாம்பார் பொடி வந்து அரை ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துட்டு நம்ம வந்து குக்கரை மூடி வச்சுட்டு மூணு இல்லைன்னா நாலு விசில் வர வரைக்கும் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் வந்து மூணு விசிலுக்கு அப்புறம் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் வெங்காய தக்காளின்றதுனால சீக்கிரம் வந்துடும் இப்போ குக்கரை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் சூப்பராக வந்துருச்சு இப்போ நான் இதை என்ன பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ரெண்டு விதமாக பிரிக்க போகிறேன் ஒன்று வந்து சாதத்துக்கு ஊற்றி சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு ரசமும் தக்காளி கடைசலும் இன்னொன்று வந்து நம்ம இட்லி தோசைக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அதுக்கும் இப்போ நான் வந்து இட்லி தோசைக்கு என்ன பண்ண போகிறேன்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த வெறும் வெங்காயம் தக்காளி நம்ம வேக வச்சோம் இல்லையா அந்த வந்து இதில் வந்து சேர்த்துட்றேன் மிக்சி ஜாரில் சேர்க்குறேன் ஏன்னா வந்து இட்லி தோசைக்கெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் நல்லா அரைச்சி நம்ம வந்து கிரேவி டைப்பில் இருந்தால் தான் இட்லி தோசைக்கெல்லாம் நல்லாயிருக்கும் இது பார்த்திங்கன்னா மீதியை வந்து நான் வந்து கடைசலுக்காக வச்சுக்கிறேன் கடைசல் செய்யும்போது நிறைய தண்ணி இருக்கும் அதை வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா கொஞ்சம் வந்து எடுத்து வச்சுக்கிறேன் எதுக்காகன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம மிக்சியில் அரைச்சி அரைக்க போகிறோம் இல்லையா அது வந்து அரைச்சதுக்கப்புறம் இது சேர்க்குறதுக்காக இந்த தண்ணியை சே எடுத்து வைக்க போகிறேன் இப்போ மீதி இருக்கிறத வந்து நம்ம வந்து சாதத்துக்காக கடைசல் செய்ய போகிறேன் தக்காளி கடைசல் ரெண்டு விதமாக எடுக்கிறேன் ஒன்று வந்து கடையிறேன் இன்னொன்று வந்து மிக்சி ஜாரில் போடுறேன் மிக்சி ஜாரில் உள்ளது இட்லி தோசைக்கு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சாதத்துக்காக சரிங்களா ஒரே இதில் ரெண்டு தான் பண்ண போகிறேன் இப்போ நல்லா நம்ம வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கணும் இப்போ அரைச்சதை நான் வந்து இன்னொரு கிண்ணத்தில் நான் மாற்றிடுறேன் இந்த தண்ணி எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அந்த தண்ணி அதை வந்து இதில் வந்து நல்லா கொஞ்சம் மிக்சியை வந்து கழுவிட்டு அதில் ஊற்றிடலாம் அதுக்கப்புறம் தாளிக்கிறது தான் இதுக்கு மெயின் வேலை ஃபஸ்ட்டு வந்து இதுக்கு தாளிச்சிருவோம் இட்லி தோசைக்கு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் கடுகு உளுந்தம் பருப்பு அரை ஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறம் கருவேப்பிலை இது மட்டும்தான் இதுக்கு மெயினு இப்போது இட்லி தோசை க சாம்பார் கடைசலுக்கு இதை ஊற்றிடலாம் அதுக்கப்புறம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ரெண்டு பல் பூண்டு எடுத்துக்கிறேன் இது எதுக்காகன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம சாதம் வந்து சாதத்துக்கு ஊற்றி ஊற்றுற கடைசல் இருக்கு இல்லையா அதுக்காக எப்பவும் போல் எண்ணெய் ஊற்றி கடவுள் நம்பருப்பு சேர்த்துடலாம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பல் பூண்டை வந்து தட்டி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதையும் சேர்த்துட்டு ஒரு வர மிளகாவை கிள்ளி போட்டுறேன் அப்புறம் கருவேப்பிலை இதெல்லாம் புரிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம இன்னொரு இது கையில் வந்து ம மசித்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா மத்தில் கடைஞ்சி அதை வந்து சேர்க்க போகிறோ
நம்ம வந்து எப்போவுமே சாம்பார் புளிக்குழம்பு இந்த மாதிரி வெரைட்டியாக வைக்கும்போது ரொம்ப போர் அடிச்சிடும் இல்லையா அப்போது வந்து என்ன பண்ணோம்னா இந்த மாதிரி நேரங்களில் இந்த மாதிரி தக்காளி கடைசல் கத்திரிக்காய் கடைசல் அதுக்கப்புறம் வந்து பிக்கங்காய் கடைசல்லாம் செஞ்சோம்னா அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும் ரொம்பவும் நிறைய சாப்பிட்லாம் திருப்தியாக சாப்பிட்லான்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் சரிங்களா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மினிட்ஸ் கிச்ச